നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ ലൂപ്പുകളെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയിലെ ലൂപ്പ് സ്ട്രക്ചറുകൾ അഥവാ ഹൈട്രേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ പരിചയപ്പെടാൻ പോവാണ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മൾ എഴുതി നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും അത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വരിയായാലും നമ്മൾ ഒരു തവണ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു ആ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന വരി അതുപോലെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു വരി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നു എങ്കിൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് ആണ് ലൂപ്പുകൾ അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഐട്രേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെന്നോ ലൂപ്പുകളെന്നോ നമുക്കതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അപ്പൊ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ലൂപ്പ്സ് എന്താണ് അഥവാ ഐട്രേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്താണ് ഏതൊക്കെ തരം ലൂപ്പുകളാണുള്ളത് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഡിസ്കഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ എഴുതി നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓരോ സമയവും ഒരു പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ എഴുതി നൽകുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതി നൽകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ എല്ലാ കോഴ്സുകളുടെയും പ്രോഗ്രാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ബിഗിനേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് എല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും അറിയാവുന്ന ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തുടക്കക്കാർക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ആണ് ലൂപ്പുകൾ അപ്പോൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുത്തെ ലൂപ്പുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെൻറ്റുകളെ ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എലമെൻറ്റുകൾ പ്രോഗ്രാമിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ലൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എലമെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ആദ്യം തന്നെ ഏതൊരു ലൂപ്പ് സ്ട്രക്ചറിലും അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ലൂപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഉള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ആ വേരിയബിളിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ആ വേരിയബിളിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ഓർ ലൂപ്പ് വേരിയബിൾ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ എന്നോ ലൂപ്പ് വേരിയബിൾ എന്നോ നമുക്കതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഏതൊരു ലൂപ്പായിരുന്നാലും അവിടെ ആരുണ്ടാകും എ കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ഈസ് ദയർ അപ്പൊ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ലൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ലൂപ്പ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ഷുഡ് ബി ദയർ ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റെപ്പറ്റേറ്റീവ് മാനറിലുള്ള ടാസ്ക് അതിനാണ് നമുക്ക് ടാസ്ക് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അതിനാണ് നമുക്ക് ലൂപ്പ് സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഐറ്ററേഷൻ എത്ര തവണ ആയിരിക്കണം അഥവാ ആ ടാസ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ആ നിശ്ചിത നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് കൃത്യമായ ആ ടാസ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇനി പറയുന്ന എലമെന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആൻഡ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ പാർട്ട് ഷുഡ് ബി ദയർ എ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ പാർട്ട് ഷുഡ് ബി ദയർ ആൻഡ് അപ്ഡേഷൻ പാർട്ട് ആൻഡ് ഫൈനൽ ലൂപ്പ് ബോഡി ഓർ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ഒരു 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 ലൂപ്പ് എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ച് തവണ ഒരു ലൂപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് വാല്യൂ ഒരു ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ അവിടെ ആ കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആ വാല്യൂ അതാണ് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൂപ്പിനകത്ത് ആ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ പാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ വൺസ് ആ വാല്യൂ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് 
അപ്പൊ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ നമ്മൾ ലൂപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു റിലേഷനൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ പാർട്ട് ആണ് ലൂപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് ലൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചും അത് ഏത് ഭാഗമായിരിക്കും ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ സാധിക്കും അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൂപ്പിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരേ ഒരു ഭാഗം ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവർത്തനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്പറ്റേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗം അപ്പൊ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റേജ് സിറ്റുവേഷൻ മാത്രമാണ് എവിടേക്ക് ഫോക്കസ് പോകുന്നത് ഇനിഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നു ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ പിന്നെ അവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ തുടങ്ങി വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗമാണ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആ ലൂപ്പിൽ എത്തേണ്ട ലിമിറ്റ് എത്തിയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഏത് ഭാഗം ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓർ നിബന്ധന കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്ഡേഷൻ പാർട്ട് എന്താണ് അപ്ഡേഷൻ പാർട്ട് അപ്ഡേഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് അടുത്തതിലേക്കുള്ള ചേഞ്ച് ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചിങ് എങ്ങനെയാകണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് എന്ന വാല്യൂനോടൊപ്പം ഒന്ന് കൂട്ടി രണ്ട് മൂന്നായി വീണ്ടും ഒന്നാണ് കൂടിയത് അപ്പൊ ഓരോ പ്രാവശ്യവും കൃത്യമായി അത്തരത്തിൽ ഒരു മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പൊ ആ മാറ്റത്തെ എങ്ങനെ വേണം ആ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ലൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്ഡേഷൻ പാർട്ട് അപ്പോ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ അതിനോട് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ടാസ്ക് ഇൻ എ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് മാനർ ഒരു ടാസ്കിനെ ആവർത്തന സ്വഭാവത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഐട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐട്രേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇനിഷ്യലൈസേഷനും ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനും അപ്ഡേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ലൂപ്പ് ബോഡിയാണ് എന്താണ് ലൂപ്പ് ബോഡി ദ ടാസ്ക് ടു ബി റിപ്പീറ്റഡ് ഏത് പ്രവർത്തനത്തെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിക്കേണ്ടത് ഏത് പ്രവർത്തനമാണോ ആവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആ പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് ലൂപ്പ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എലമെന്റുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് എലമെന്റുകൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു ലൂപ്പിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ മുൻനിർത്തി നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കും ഒരു കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ലൂപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ട്രാൻസിഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഈ വേരിയബിളിലൂടെ ആയിരിക്കും അതിനെ നമുക്ക് ലൂപ്പ് വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഈ വേരിയബിൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അസൈൻമെന്റിൽ അവിടെ ആദ്യം വരുന്നതാണ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ പാർട്ട് ഏത് സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ സാധിക്കും ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ സാധിക്കും ഓരോ തവണയും ആ ലൂപ്പ് അതിന്റെ എൻഡ് അതിന്റെ റീച്ച് അഥവാ ലൂപ്പ് ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനന്തതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത സിറ്റുവേഷനിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് പറയണം അപ്പൊ ആ സ്റ്റോപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതാണ് ആ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ തവണയും ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഏത് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അപ്ഡേഷൻ ഒന്നിൽ നിന്ന് അടുത്തതിലേക്കുള്ള സ്വിച്ച് ഒൺസ് ഇനിഷ്യലൈസേഷനും ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനും അപ്ഡേഷനും പറയുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഈ പറഞ്ഞ ലൂപ്പ് ബോഡിയാണ് എന്താണ് ആവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ലൂപ്പിന്റെ എലമെന്റുകളെ മനസ്സിലായി കാണും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലൂപ്പുകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഐട്രേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹെഡിങ് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പും എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പും എന്താണ് എൻട്രി കൺട്രോൾ എന്താണ് എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ആ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ലൂപ്പ് പ്രധാനമായും സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ഉള്ളത് മൂന്ന് ലൂപ്പ്
ലൂപ്പ് പ്രവർത്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പിനകത്തുള്ള ടാസ്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതെപ്പോൾ മാത്രമാണ് ലൂപ്പ് ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധന ശരി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ദ ലൂപ്പ് ബോഡി വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഈവൻ ഇഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് നിബന്ധന ശരി വെക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും മിനിമം ഒരു തവണ ഉറപ്പായും ആ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പിന് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ രണ്ട് ലൂപ്പ് അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായി ഈ പാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അതെന്താ രീതിയിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്നുകിൽ ഹൈട്രേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓർ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ ദിസ് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ വേണം അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എന്താണെന്ന് പറയാം പിന്നീട് എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എന്താന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് ഓരോ ലൂപ്പ് സ്ട്രക്ചറിനകത്തും വരുന്ന ലൂപ്പുകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പൊ ഇവിടെ എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ആരൊക്കെയാ വരിക ഫോർ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് വൈ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്നാൽ എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പിനകത്ത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് അപ്പൊ എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പില് വൈ ലൂപ്പിനെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വൈ ലൂപ്പിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വൈ ലൂപ്പ് എന്നൊരു ഹെഡിങ്ങില് സിൻഡാക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സിൻഡാക്സ് പ്രോഗ്രാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണ് നിയമങ്ങൾ എന്താണ് സിംപ്ലി ദ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ റൂൾ ബിഹൈൻഡ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ക്യാൻ ബി ടേം ഡാസ് ഇറ്റ് സിൻഡാക്സ് ഒരു 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 പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലൂപ്പ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറേ പറയുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ നമുക്ക് കോമയും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റിലേറ്റഡ് ആയി പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വൈ ലൂപ്പ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന്റെ സിൻഡാക്സ് എന്താണെന്ന് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള നമ്മുടെ ആ എലമെന്റുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ലൂപ്പ് സ്ട്രക്ചറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ എലമെന്റുകൾ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ പാർട്ട് ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ പാർട്ട് ഉണ്ട് അപ്ഡേഷൻ പാർട്ട് ഉണ്ട് ലൂപ്പ് ബോഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ വൈ ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് അവയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ വൈ ലൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കോർത്തിണക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ സിൻഡാക്സിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ദെൻ സെമി കോഡ് അപ്പൊ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ പാർട്ട് അപ്പൊ ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലൂപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയ ഒരു കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും എങ്കിൽ ആ വേരിയബിളിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ പുട്ട് എ സെമി കോൾ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അപ്പൊ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ആയി അപ്പൊ ലൂപ്പ് വേരിയബിളിന് വാല്യൂ നൽകി ഒരു സെമി കോൾ കിട്ടുന്നു ഓക്കെ വൈ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ പാർട്ടാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്നത് ശേഷം നോക്കിയാൽ വൈ ബ്രാക്കറ്റിൽ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ സോ വൈൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ കീവേഡ് വൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ വൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതൊരു കീവേഡ് ആണ് നിയമം അനുസരിച്ച് കീവേഡുകൾ എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്ററിലായിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ വൈൽ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ലെറ്റ് വൻ എറർ അത് ഒരു എററിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നയിക്കും സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തുടക്കം മുതൽക്ക് നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കെയ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തോടെ വേണം നമ്മൾ അതിനെ സമീപിക്കാൻ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ
വൈ ലൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ പറയുന്നു പിന്നെ ഒരു സെമി കോളൻ ഇടുന്നു ശേഷം വൈൽ എന്നുള്ള കീവേഡ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ അഥവാ കണ്ടീഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു കേളി ബ്രാക്കറ്റ് സെറ്റിനകത്ത് നമ്മളുടെ ലൂപ്പ് ബോഡി അഥവാ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശേഷം സെമി കോളൻ ഇടുന്നു അടുത്ത വരിയിൽ അപ്ഡേഷൻ ശേഷം സെമി കോളൻ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ഓക്കെ സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോയാലോ എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ബോർഡിൽ നോക്കുക നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കെ എന്നൊരു വേരിയബിൾ അപ്പൊ ഇന്റ് കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ സെമി കോളൻ രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം ഇന്റ് കെ സെമി കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് കെ എന്നൊരു വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈ പിന്നെ എഴുതുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇന്റ് കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വീണ്ടും എഴുതേണ്ട പകരം കെ ഈക്വൽ വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഇതിപ്പോ അത് മാത്രമായത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇന്റ് കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കാണേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ കെ എന്ന ലൂപ്പ് വേരിയബിൾ അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് സെമി കോൾ എന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സ്ലാഷ് കാണാൻ സാധിക്കും കമന്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയും സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ കമന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിംപ്ലി നോൺ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് എന്തിനാണ് കമന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാലോ പ്രോഗ്രാമിന്റെ റീഡബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ കോഡ് എഴുതുന്ന ഭാഗത്ത് ആ കോഡ് എന്ത് പർപ്പസിനാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ചെറിയ സൂചന ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴൊക്കെ അത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകാറുണ്ട് അപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രോഗ്രാമിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കമന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് കമന്റ് സാധാരണ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന ഇന്റർഫേസിൽ എഴുതി വെക്കുന്നതൊക്കെയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ഏത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത്തരത്തിൽ എക്സെപ്റ്റ് ദിസ് കമന്റ് ലൈൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കമന്റ് കൂടെ ചേർത്താണ് ആ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ അതിന് എച്ച് വാല്യൂ വൺ നെക്സ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് വൈ കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്താണ് കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അല്ലെ കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊരു റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് റിട്ടേൺ ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഒന്നുകിൽ ട്രൂ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ കെ ഈക്വൽ വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ പറയാണ് വൈ കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ മീനിങ് എന്താ കെയുടെ വാല്യൂ മൂന്നോ അതിന് മൂന്നിന് ചെറുതോ അതിന് തുല്യമോ ആണെങ്കിൽ കെ എന്നത് മൂന്നിനേക്കാൾ ചെറുതോ അതിന് തുല്യമോ ആണെങ്കിൽ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ അപ്പൊ മുകളിൽ പറഞ്ഞു കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ താഴെ പറയുന്നു വൈ കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പൊ ആ കെയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എത്രയാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വൺ അപ്പൊ ആ വൈ കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി പറയാം വൈ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പൊ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം അത് ട്രൂ ആണ് അഥവാ മൂന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഇത് ഒന്ന് അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണ് എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് ലൂപ്പിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം അവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി ഔട്ട് കെ സ്ലാഷ് ടി നമുക്കറിയാം അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ കാര്യം സി ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാണ് ഏതർ എ മെസ്സേജ് ഓർ എ മെമ്മറി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു മെമ്മറിയിലെ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി മീൻസ് വേരിയബിൾ അപ്പൊ ആ വേരിയബിളിലെ വാല്യൂനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കരുത് ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിലോ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കണം ഇനി ഒരു സി ഔട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വന്നാലോ വി ഹാവ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഈച്ച് വിത്ത് എ ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പൊ ഒരു മെസ്സേജ് പാർട്ടും മെമ്മറി പാർട്ടും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ ഇവരെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ സോ നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങനെ ക
decrement by 1. Okay. Apo value unnu kudu. Apo k da value unnu kudu yal endu sambhoi kim. Ippadta k thraya 1 naan. After incrementation it becomes 2. Angin ingli updates the session control naturally goes again to this condition or test expression part. Nere adu vindu mevde ikka thanya bhoa. Y k less than or equal to 3 enna part ilikka thanya bhoa. Apo randamath thawna condition ilikka control athu bhoa change avadu vandu tindu. Condition adu thanya yana uru maatchu ila. Pakshi aari maari k da value maari. Apo avada k less than or equal to 3 enna parandu bhoa. Aathe nama 1 less than or equal to 3 enna avada substitute ya pittu yengli. Ippadu 2 less than or equal to 3. Again the condition remains true. We end up a condition in the near true one. Up a condition true one and some point of task we end up repeating. And then repeat and wait in the number of the task and then the part of the given that k print here or call over here. Up a end of the thorny are they very then executing. Pakshe would match or end the match of near the k print here for the polar k will die in the one night when he put k print here for the polar and die in the three up and down. So, one print is one column print is one column cursor. That is the one 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 that is k less than or equal to 3 in the condition part like focus still tell you know after being to me value substitute equal 3 less than or equal to 3 once again the this condition remains true we need to be conditioned then they are true on condition true on again naturally goes to the loop body what happens c out k slash t up and the k the value 3 are are the the money and not the money moon of the money very same statement than execute you do pakshe are the town execute the book here and i know what i know in england out of the two honor people they move on the town at the three mari moon i mari about moon i'm going to come and sadik another moon in the value of dinner moon the printed it to be in the book on the day okay so they can do the problem we need to be printing i need to end the updation अब ये ये परन्तु लास्ट टर्न ले ये परन्तु अपडेशन लेते संभव चु k becomes four नेचुरली ये फोकस विंडो में गोटे नहीं चल रहा k अपडेशन शेष में गोटे ने कोण दे लियो टेस्ट एक्सप्रेशन लेक अब k का वैल्यू त्रिया four आन अब k लस्तान और इक्वल टू थ्री नोर दाल चोदी में गने आ four लस्तान और इक्वल टू थ्री इस अगर इंगल ये और एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड मून तावन एक्सेक्यूटेड हो ये मून तावन एक्सेक्यूटेड है बोल और एक तावन के डे वैल्यू मारी ये मारी वैल्यू और अपने ने ना फल माइटर नमक स्क्रीन ले वन टू थ्री आते में तो नहीं आउटपुट निगले कार्ड किया मारे तो पक्षे नमली कोड इधर इंगले � अब स्क्रीन लेने के लिए कारण साथ ही कि वन टू थ्री पक्षे निगल सदी चार मंच लागू नो वन ने शेष मरु कॉलम आधे प्रिंटे इधर कॉलम गैप में शेष मात्रा न टू वेरिया विंड मरु कॉलम विंड थ्री करेक्ट आउटपुट वेरिया में थ्री गणित विंड वेरिया कॉलम गैप गणित नमक आकर्षण है वाला कारण साथ ही इ k less than or equal to 3 and the number of condition mati less than or equal to 3 to power of 10 on the little in the sum of a kim in the little go 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 in the आओ औरो प्राविष्यो मध्य दी दोनों डेरी की के डी वैल्यू पर दी दोनों डेरी की, सो यू कैन सी द नंबर्स फ्रॉम वन टू टेन, अब उन्हें क्या करेगा लो, हंड्रेड वैरिएबल नंबर्स पर दी है ना मिल बोला रे सिंपल आन, नमल को दम चेयर ना, ये वेरी सेम कोड इतना ने थ्री रस्तान तक हंड्रेड डिडी करने आल, डेफिनेटली द डिस्प